汗だくだ<笑>帰ってきましたあの引っ越したんですけど冷蔵庫の中が空っぽなわけですよ何にも入ってなくて大量に買ってきたので入れたいと思います現在このような感じです入れるかなこんな感じかはいこれが猪俣化学のストッカーです、ね、名前書いてないけどストッカーを四つ一二三四って並べてこういう感じチーズとかいい感じに入りますで、そこは今このようにぐちゃぐちゃになっています。ひどい。ひどすぎる。これ最近好きで食べてます。これあの百円ショップで買った。なんていうんだろう。区切りのやつを入れてるんですけど、すごく使いやすいです。はい、二段目はもうパンしか入ってない。これも百円ショップで買った。仕切りです。ちょっと拭かなきゃダメだ。ご飯としては映像なの？よし,よしとりあえずこれでこういう感じでここはざっとざっとボックスここに卵ここにチーズとかでここに早く使った方がいいものでバターとこれ使いかけの野菜。でここにあのー、魚とか肉とかここ汚い<笑>ここ不幸でこっちはもう調味料などこれごまとか、ね、砂糖とかどうかじ雑多にまだ足りないものばっかりでえっ、ー、とご飯味噌冷凍食品パンで野菜たちも野菜は袋に入れて全部入れましたよしよ
シングルサイズにしましたコアラマットレスです見えないかコアラマットレスですコアラコアラこの間無印で買ったシートですカサカサ系ですこれは同じ素材の枕か。私が大好きなタオルケット確かこれも無印かなずっと使ってますたもう数年使ってるあとこの布はこれあのラップアンカンクリの。布なんですけどカーテンにしてたので洗ってから使います洗うました<笑>バカせいろ買っちゃいましたかかせかかせあまりないね寝る時間だよかかせせいろが届きましたやったー楽天のスーパーセールで買いましたこ
てはあんまりまだよく分かってないんですけどあの鉄のフライパンと一緒で洗剤をつけずにこうバシャバシャバシャバシャってお水で洗って乾かせばいいっていうそういうお手入れ方法だったと思います。ご購入後は殻蒸しを推奨いたします軽く洗ったせいろに何も入れず5分程度蒸らしてくださいうん20分以上の調理はダメ蒸らしてから使うクッキングシートとか葉っぱを引く分かりました今日はちょっと手ごろな鍋がないので手ごろな鍋がもあるんですけど。<笑>ちょっと今使ってるので中身がなくなってから明日ぐらいにはちょっと空炊きをしてみようかな空蒸しだしてみようかなうわ楽しみにきましたまずせいろ楽天のスーパーセールで買ったせいろとこれはあの職人職人ドットコムさんだけどで買ったあのー、あのー、中村同期製作所さん。あの鉄パン愛用してるんですけどちょっと美容ちゃんと。違った。職人。あ、これじゃない、間違えた。これは中尾アルミだ。こっちだ。これこれこれこれ。ちょっと私の。手荒な扱いで、ちょっと。すごいあれあの使い込まれてるみたいになってますけどこれだこれが中尾同期さんですね中尾同期製作所さんの卵鍋卵焼き鍋なんですけどこれを愛用していてこれと同じところの。合ってる合ってる私が使ってるこの卵焼きパンこれが中村同期製作所さんのやつでそれと同じところのこれがせいろ鍋です。
せいろ鍋のあのー、これ蒸し器のせる蒸し板がついてる方を買いましたこれがセットで6710円でしたこれね6710円ってちょっと安すぎないかなと思って<笑>これに決めましたすっごく軽いです普通の鍋だったら6710円ちょっと高いかなと思うんですけどこれこれで6710円職人さんがね作っててこの値段ってすごいなと思って大きいんですよで両手の鍋だしアルミだからすごい熱伝導率もいいし板ついてるし普通にお鍋として使えます私あのミルクパンもアルミで毎日使ってるんですけどあのこう手軽さで大きいものが欲しいなと思ってたのでうちあのスパゲッティとかそばとか茹でるのに大きめの鍋がなくていつもこうみちみちのちょっとだけ水入れて茹でるみたいな感じだったので大き,大きめの鍋が欲しくてちょうどいい。という万能な鍋を買いましたでこっちのせいろがえっ、ー、とあったあったこれが木の森さんで買った中華せいろ。19センチで2222円でしたスーパーセールだからもうちょっと安かったこれをこなせるとこういう感じになりますはははははははははかわいいで、まあ、このセットで使おうと思ってこの2つを買ったんですけどセイロってサイズ感的に言うと2 0ンチとか1 8ンチとか確かねそれがメジャーな刻みで1 9ンチって結構ないほとんどないもうこれしか選択肢がないぐらいのやつなんですよでなんでその微妙なサイズ感にしたかというとこれが私が愛用しているストーブの何センチだったっけ忘れちゃった20センチだったかな何センチだっけか忘れちゃったんですけどこのストーブにあ20って書いてある20だにこのせいろがですねなんと見えるかなスポットはまるんですよほら見えるかなもうすっぽりストームってなんかここにくびれがあるんですよこ,このくびれにスポッてはまるサイズが1 9センチだったとでそれで欲しくて探して買ったのがこれですいやいろいろ悩んだんですけどなんかこういうふうに2つの鍋で使えるような状況の方が使いやすいかなと思って私はこのストーブの鍋で作り置きというかこう切らさないようにスープとか鍋とか味噌汁とかを作るので多分こっちの鍋は使えないことが多いだろうとでももしかしたらこっちで何か料理をする時に蒸したいくなるかもしれないと思って、まあ、どっちにでもいけるような感じにしました、まあ、でもこの蒸し皿このこれがあればフライパンの上とかなんかどんな鍋にでもあの,のせられるらしいので、まあ、そんなに気にしなくてもいいかなと思いつつ、まあ、どうせならねすっぽりはまった方が気持ちがいいだろうということでこのセットにしました。ということで、まあ、ストーブはストーブで。ご飯を作るつもりなので今日はこっちのセットで初めてのせいろやりたいと思いますなんか5分ぐらい蒸してくださいみたいなこと書いてあった気がするのでこれやろうこ
なんかいつ届くかわからなくてもっと先だと思ってたんですよそしたら昨日このお鍋が届いて夜早っ早っと思って特になんか用意してないんですけど家にあるものをねザクザク切って並べて蒸すだけですごく美味しいって聞いてるので楽しみストーブも同じような感じなんですよ家にあるものをザクザク切って全部入れて蓋しておけばもうお塩だけで美味しいっていうそういう感じなんですよでお手入れも簡単だしでせいろもあの使い終わった後とか最初と最後にお水でバーって流せばいいで乾かしとけばいいみたいな感じなので予定でや簡単で美味しくなるっていいですということでストーブとせいろの2大体制で生きていこうと思っていますうわー楽しい。入れて火にかけます。こ<笑>のぐらいの火加減がよろしいんだろうか。どのくらい入るんだろう。わかんないな、四つぐらいで。こういう感じ。ちょっと連食してるけど。
絞る絞るのかな<笑>とかない穴を開けると<笑>穴を開けたかわからないここにキャベツ入れて細かいの入れてああこれはパズル<笑>これはパズルだああ、うん、入れてここにこう下いろをこう敷いて。まだまだ入るなこれなんかないかだ<笑>ってあーどうかなちょっと整いましたこうだでここに鮭があったのでシャッキ入れてこうグイグイでこうかこうかこうかでちょっとエンドウエンドウまでこうかなおっあっ弱いのでは<笑>ちょっとわかんない<笑>ちょっとわかんないよこうかなこうでもいいおねくり回しちゃいけないんだろうな。行こうか。よし。これでいいです。よし、わかして。熱いかな食べよう。来ました。多分火通ってると思うんですよ。えっ、ー、と、味噌マヨネーズとポン酢用意しました。じゃあ、<笑>すごい家の中が中華料理屋というか、あの横浜中華街の匂いがする。これも洗ってでかけておけばいいんだよ。ああ、写真撮ろうかな、さすがに。初めてのせいろ。ちょっと。ちょっと失礼。わあ。かわいい。よし、いいでしょう。いただきます。わ、どうしよう。何から食べる。さつまいも。やっぱりちょっと何もつけずに、いってみようか。うーん。火通ってる。<笑>こんな簡単に通る、甘い。うんお店だう
なんかご飯を入れて蒸してもいいみたいだから一人前のなんかこう蒸し野菜定食みたいにしてもいい。<笑>えー、えー、おいしい。なんか根菜と野菜野菜葉っぱものと魚とって全部一緒に入れちゃったからこう時間差で入れないとびちゃびちゃになっちゃうんじゃないかって思ったんですけど全然なってないそれがすごいどうしてかわからない<笑>ええー、毎日せいろでご飯作るのが一番楽なんじゃないかガス代によりきり大成功今日からせいろ生活始めます<笑>今届きました楽しみにしていた海外のシールどこのなんだろうこれ中国語かなちょっとわかんないんですけど多分中国語のシールのシリーズ買いましたかわいい。<笑>独特の匂いがするこれあのマスキングテープ素材のシールになってるんですよペラーって剥がせる折り紙サイズかなのペラーって剥がせるシールかわいいで全部違う柄ですちょっと最初のページにシールもついてるよてこれを全種類買いましたコンプ買いこれは赤こポストカードをポストカードをデコレーションするのに使いますあとこれ安い
おちょっとなんか古いのかなっていう感じはあるけどかわいい。<笑>いいですね他にも海外のシールをこういう感じでコンプリート買いしたので届くのを楽しみに待ちたいと思いますうわー使うの楽しみあんまりこうなんか日本では見ないような色柄が多くて楽しいですねよく使いたい届きました。新しいシールブックです。いっぱいいろんな柄の。正方形の。シールシートこれの一面が全部シールになってるんですよ一枚のだからこうちぎって好きな大きさにして使えるっていうこういうシートを探して買い集めていますこれも多分中国のメーカーのかなタイムブックシリーズというのを買いましたおかわいいあんまり日本にはないんですよねあんまりというかもうほぼほぼないんですよこの大きいサイズで1枚になってるシールっていうのが大体なんかもっと小さいか形で分かれてるやつが多くて私はこういうなんかこう細かくなったシールはあんまり使わないので1枚ででっかいのが欲しくて探して買いました。こういう方が作る方もコストかからないんじゃないかと思うんですけどあんまり使う人がいないのかなすごい便利そうなかわいい、はい、といういやー嬉しいシールが増えすぎてシール用のなんか収納が欲しいの。もうかわいい。最近お気に入りのモバイルバッテリー充電器なんですけど
ベザレルっていうところのプレルードっていうやつでこっちがワイヤレスアダプターこ,うここがコンセントに刺さるようになっててこう刺してこっちで充電できるっていうここにあの USB-C ケーブルを刺せるでこっちがモバイルバッテリーこれコンセントに刺すじゃないですかでそこにこれ<笑>マグネットになってるので貼り付くんですよコンセントに刺してここで充電できる充電器を充電できるでさらにここにスマホをこう貼り付けてモバイルバッテリーを充電しながらスマホを充電できるんですすごい便利もちろんこうこうやってスマホだけを充電することもできるしこのモバイルバッテリーを充,充電じゃないもうモバイルバッテリーでスマホを充電しながらここにこうイヤホンを置いてイヤホンも充電できるっていうここ押すと充電されるんですここだほら充電されたこれすごくないですかサンドイッチで充電できるんですこれは最近のお気に入りですしかもこれ充電しながらこここうやってやるとスタンドになるんですよ。え<笑>立つの？スマホスタンドにもなるし充電器だし、すごい便利。お気に入りです。でこっちの黒いのがあの容量が大きい充電できる回数とかが多い。やつでこっちがその少ないやつ、まあ、少ないって言ってもね十分なんですけど厚さが違うこう,こう貼り付けてここピッてやるとほら<笑>最近のお気に入りで可愛い,いこっちもねペタってやって貼り付けてこれもねここからタイプ C で充電できる。私はこれキッチンに常設ずっとつけっぱなしにして充電器もこうつけっぱなしにして普段ここでスマホとかを充電してお出かけの時は取って持ってくっていう感じでここからケーブルを挿して iPad も充電してますまずこれを。ここに出して充電器をここにつけてスマホをここにくっつけると充電されるで私はここにいつもここね USB-C をギュッてやって。で iPad を載せてで充電器を充電しつつスマホを充電するというこのスタイルでいつもやっていますこれが一番便利でお出かけするときはここからこう取って充電器とセットで持っていくっていうこのスタイル
こっちも充電できるこ,でこれでもいいよベンディ